বাংলা বরাক আসাম চ্যানেলে সর্বশেষ জাতীয় সংবাদে আপনাদেরকে জানাই স্বাগতম সংবাদের শুরুতেই জানিয়ে দেব সংবাদ শিরোনাম ভারতে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হলো বারো হাজার সাতশো নিরানব্বই জনে সুস্থ হয়ে গড়ে ফিরলেন এক হাজার পাঁচশো আশি জন ইতিমধ্যেই মৃত্যু হলো চারশো সাতাশ জনের এবং এক নজরে থাকবে দেশের করোনা ভাইরাস সম্পর্কিত বিস্তারিত পরিসংখ্যান অপরদিকে অসমের পাঁচ জেলাকে কোভিড নাইন্টিন হটস্পট হিসেবে ঘোষণা কেন্দ্রের বিস্তারিত থাকবে প্রতিবেদনে অন্যদিকে বর্ধিত লকডাউনে মোদীর সঙ্গে দেখা করলেন অর্থনীতি নিয়ে উদ্বিগ্ন নির্মলা সীতারমন এদিকে দিল্লিতে পিজ্জা ডেলিভারি এজেন্টের করোনা পজিটিভ কোয়ারান্টিনে বাহাত্তর পরিবার অপরদিকে এখনও করোনার টিকা আবিষ্কারের কোনো সম্ভাবনা নেই জানিয়ে দিল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অন্যদিকে প্রতিষেধক ছাড়া অসম্ভব করোনা রুখা সাফ জানিয়ে দিল রাষ্ট্রসংঘ এদিকে আগামী তেরো দিনে আক্রান্ত বাড়বে আরও দশ লক্ষ জানিয়ে দিল সমীক্ষা অপরদিকে নষ্ট করার মতো সময় নেই আমেরিকার অনুদান বন্ধের ঘোষণার পর হু এর তীব্র প্রতিক্রিয়া অন্যদিকে সংক্রমণের সর্বোচ্চ স্তর পার করেছে আমেরিকা এবার ঘুরে দাঁড়ানোর সময় দাবি ডোনাল্ড ট্রাম্পের এদিকে আমেরিকার চেয়েও শক্তিধর চীন এমন প্রমাণ করতেই কি করোনা গ্রাস শুরু বিস্ফোরক রিপোর্ট প্রকাশ্যে অপরদিকে সৌদিতে করোনা আক্রান্তদের জমজমের জল খাওয়ানোর নির্দেশ অপরদিকে চুলে বাসা বাঁধে করোনা আতঙ্কের গুজবে মস্তক মুন্ডনের হিড়িক পশ্চিমবঙ্গে এবং সর্বশেষ জানিয়ে দেব মন্দির থেকে খাবারের প্যাকেট গেল মসজিদে সম্প্রীতির এক অনন্য নিদর্শন পশ্চিমবঙ্গের নদীয়ায় তাহলে বন্ধুরা বিস্তারিত খবরে যাওয়ার আগে আপনার কাছে করব ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট ভিডিওটি দেখতে দেখতে অবশ্যই একটি লাইক করে দিবেন এবং প্রতিটি মুহূর্তের গুরুত্বপূর্ণ খবরাখবর সবার আগে পেতে এক্ষণই করে দিন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব এবং বাজি দিন পাশের বেল আইকন তাহলে প্রতিটি মুহূর্তের তাজা খবরাখবর সবার আগে আপনি নোটিফিকেশনের মাধ্যমে পেয়ে যাবেন ভারতে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হলো বারো হাজার সাতশো নিরানব্বই জনে সুস্থ হয়ে গড়ে ফিরলেন এক হাজার পাঁচশো আশি জন এবং ইতিমধ্যেই মৃত্যু হলো চারশো সাতাশ জনের এখনও দশ হাজার সাতশো বিরানব্বই জনের শরীরে এই মারণ ভাইরাস সক্রিয় রয়েছে ভারতে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃত্যুর নিরিখে মহারাষ্ট্র অনেক শীর্ষে অবস্থান করেছে ইতিমধ্যে মহারাষ্ট্রে আক্রান্তের সংখ্যা পেরিয়ে গেছে তিন হাজারের উপরে মহারাষ্ট্রে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল তিন হাজার একাশি জনে এদিকে স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় অসমের পাঁচটি জেলাকে কোভিড নাইন্টিন হটস্পট রূপে বুধবার ঘোষণা করেছে সে অঞ্চলগুলোকে রেড জোন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে অসমের গোলাঘাট মরিগাঁও নলবাড়ি গোয়ালপাড়া এবং দুবড়িকে একসঙ্গে হটস্পট রূপে ঘোষণা করা হয়েছে কোভিড নাইন্টিন হটস্পট রূপে ঘোষণা করা দেশের দুইশো ষাটটি জেলার মাঝে অসমের এই জেলাগুলো রয়েছে অন্যদিকে অসমের কামরূপ কামরূপ মহানগর লক্ষ্মীমপুর কাঁচাড় হাইলাকান্দি দক্ষিণ শালমারা এবং করিমগঞ্জকে একসঙ্গে কোভিড নাইন্টিন নন হটস্পট জেলা রূপে ঘোষণা করা হয়েছে একইভাবে অরুণাচল প্রদেশের লোহিত মেঘালয়ের ইস্ট খাসি হিলস মিজোরামের আইজল ত্রিপুরার গোমতি এবং নর্থ ত্রিপুরা জেলাকে নন হটস্পট জেলা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এই জেলাগুলোতে কোভিড নাইন্টিন আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছে উল্লেখযোগ্য যে মঙ্গলবার দেশে একুশ দিনের লকডাউন শেষ হওয়ার কোভিড নাইন্টিন সংক্রামক বেদির সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য ফের তিন মে পর্যন্ত লকডাউন বৃদ্ধি করা হয়েছে অসমে বুধবার দুজন কোভিড নাইন্টিন আক্রান্ত রোগী সুস্থ হয়ে উঠেছেন এবং তাদের চিকিৎসালয় থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে অপরদিকে বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে তিনি দেশের অর্থনীতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বলে সূত্রের খবর বর্ধিত লকডাউনে কোনো কোনো ক্ষেত্রে চার দিয়ে কিভাবে অর্থনীতিকে একটু চাঙ্গা করা যায় সেই বিষয়েই দুজনের মধ্যে আলোচনা হয় বলে মনে করা হচ্ছে গত মঙ্গলবারই তিন মে পর্যন্ত লকডাউন বাড়ানোর কথা ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তবে দুঃখতে থাকা অর্থনীতিকে কিছুটা অক্সিজেন যোগাতে বিশ এপ্রিলের পর থেকে কয়েকটি ক্ষেত্রে চার দেওয়া হবে ই কমার্স গ্রামীণ শিল্প তথ্য প্রযুক্তি এবং কৃষিক্ষেত্রকে লকডাউনের বাইরে রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এই পরিস্থিতিতে করোনা সতর্কতা বজায় রেখেও কিভাবে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করা যায় তার এই গাইডলাইন নিয়ে আলোচনা করেন প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী রাজ্যগুলির মধ্যে প্রয়োজনীয় সামগ্রী পরিবহনেও ছাড় দেওয়া হয়েছে না হলে বিভিন্ন রাজ্যে নানা প্রয়োজনীয় সামগ্রীর সংকট দেখা দেবে বলে আশঙ্কা ট্রাক চালকদের কথা মাথায় রেখে হাইওয়ের পাশে দাবা এবং গাড়ি মেরামতে দোকানগুলিও খোলা রাখা হয়েছে অপরদিকে দিল্লিতে ১৯ বছরের এক পিজ্জা ডেলিভারি এজেন্টের শরীরে মিলল করোনা ভাইরাস এর ফলে তীব্র আতঙ্ক চড়িয়ে পড়েছে তার সংস্পর্শে আসা বাহাত্তরটি পরিবারকে কোয়ারান্টিন করা হয়েছে 
অসুস্থ হওয়ার আগে গত রবিবার দক্ষিণ দিল্লির মালবিয়া নগরের একটি রেস্তোরায় তিনি পিৎজা ডেলিভারি করেছিলেন ওই তরুণকে আর এম এল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে গত পনেরো দিনে কর্মরত অবস্থায় তিনি হজ হাস মালবিয়া নগর ও সাবিত্রী নগরের বাহাত্তরটি পরিবারকে তিনি পিৎজা ডেলিভারি দিয়েছেন এই পরিবারগুলিকে বাড়িতেই কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে আক্রান্ত ডেলিভারি এজেন্টের সংস্পর্শে আসা আরও বিশ জন ডেলিভারি বয়কেও বাড়িতে কোয়ারেন্টিনে থাকতে বলা হয়েছে এই ঘটনায় হোম ডেলিভারি নিয়েও শঙ্কা তৈরি হয়েছে মানুষের মধ্যে হোম ডেলিভারিতে জিনিস নেওয়া এখন কতটা নিরাপদ তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে যে রেস্তোরাঁয় ওই রাইডার কাজ করতেন সেই শাখাটি চোদ্দ দিনের জন্য বন্ধ রাখা হয়েছে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন কোভিড নাইন্টিন প্রোটোকলের সব নিয়ম মেনে তারা যাবতীয় ব্যবস্থা নিচ্ছে এদিকে ইন্ডিয়া কোভিড নাইন্টিন ট্রেকার থেকে বিকেল তিনটায় পাওয়া সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী মহারাষ্ট্রে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল তিন হাজার একাশি জনে এবং ইতিমধ্যে সুস্থ হয়েছেন দুইশো পঁচানব্বই জন দিল্লিতে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল এক হাজার পাঁচশো আঠাত্তর জনে সুস্থ হয়েছেন একচল্লিশ জন তামিলনাড়ুতে আক্রান্ত হয়েছেন এক হাজার দুইশো জন সুস্থ হয়েছেন একশো আশি জন রাজস্থানে ইতিমধ্যে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে এক হাজার একশো চার জনে তবে ইতিমধ্যে সুস্থ হয়েছেন একশো সাতচল্লিশ জন মধ্যপ্রদেশে আক্রান্ত হয়েছেন নয়শো আশি জন সুস্থ হয়েছেন চৌষট্টি জন গুজরাটে আক্রান্ত হয়েছেন আটশো একাত্তর জন সুস্থ হয়েছেন চৌষট্টি জন উত্তরপ্রদেশে আক্রান্ত হয়েছেন সাতশো পঁয়ত্রিশ জন তন্মধ্যে সুস্থ হয়েছেন সাতান্ন জন তেলেঙ্গানাতে আক্রান্ত হয়েছেন ছয়শো পঞ্চাশ জন সুস্থ হয়েছেন একশো সতেরো জন অন্ধ্রপ্রদেশে আক্রান্ত হয়েছেন পাঁচশো পঁচিশ জন তন্মধ্যে সুস্থ হয়েছেন বিশ জন কেরালাতে আক্রান্ত হয়েছেন তিনশো সাতাশি জন সুস্থ হয়েছেন দুইশো আঠারো জন কর্ণাটকে আক্রান্ত হয়েছেন তিনশো তেরো জন সুস্থ হয়েছেন আশি জন জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীরে আক্রান্ত হয়েছেন তিনশো জন সুস্থ হয়েছেন ছয়ত্রিশ জন ওয়েস্ট বেঙ্গলে আক্রান্ত হয়েছেন দুইশো একত্রিশ জন সুস্থ হয়েছেন বিয়াল্লিশ জন হরিয়ানাতে আক্রান্ত হয়েছেন দুইশো তেরো জন সুস্থ হয়েছেন বাষট্টি জন পাঞ্জাবে আক্রান্ত হয়েছেন একশো ছিয়াশি জন তন্মধ্যে সুস্থ হয়েছেন সাতাশ জন বিহারে আক্রান্ত হয়েছেন চুয়াত্তর জন তন্মধ্যে সুস্থ হয়েছেন উনত্রিশ জন ওডিশাতে আক্রান্ত হয়েছেন ষাট জন সুস্থ হয়েছেন উনিশ জন উত্তরাখণ্ডে আক্রান্ত হয়েছেন সাতত্রিশ জন সুস্থ হয়েছেন নয় জন হিমাচল প্রদেশে এই মারণ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন পঁয়ত্রিশ জন তার মধ্যে সুস্থ হয়েছেন তেরো জন ছত্রিশগড়ে আক্রান্ত হয়েছেন তেত্রিশ জন সুস্থ হয়েছেন সতেরো জন আসামে আক্রান্ত হয়েছেন বত্রিশ জন তার মধ্যে সুস্থ হয়েছেন দুই জন ঝাড়খণ্ডে আক্রান্ত হয়েছেন আঠাশ জন চণ্ডীগড়ে আক্রান্ত হয়েছেন একুশ জন তার মধ্যে সুস্থ হয়েছেন নয় জন লাদাখে আক্রান্ত হয়েছেন আঠারো জন তার মধ্যে সুস্থ হয়েছেন বারো জন আন্দামান এর নিকোবর আইল্যান্ডে আক্রান্ত হয়েছেন এগারো জন তার মধ্যে সুস্থ হয়েছেন দশ জন গোয়াতে আক্রান্ত হয়েছেন সাত জন সুস্থ হয়েছেন ছয় জন মেঘালয়ে আক্রান্ত হয়েছেন সাত জন পুডুচেরিতে আক্রান্ত হয়েছেন সাত জন তার মধ্যে সুস্থ হয়েছেন একজন মণিপুরে আক্রান্ত হয়েছেন দুই জন তার মধ্যে সুস্থ হয়েছেন একজন ত্রিপুরাতে আক্রান্ত হয়েছেন দুই জন তার মধ্যে সুস্থ হয়েছেন একজন অরুণাচল প্রদেশে আক্রান্ত হয়েছেন একজন এবং ইতিমধ্যে সেই আক্রান্তকারী সুস্থ হয়ে উঠেছেন দাদরা এন নগর হাভেলি মিজোরাম এবং নাগাল্যান্ড থেকে একজন করে আক্রান্তের খবর সামনে এসেছে ইতিমধ্যে সেই মহামারী মারণ ভাইরাসে মহারাষ্ট্রে মৃত্যু হয়েছে একশো সাতাশি জনের দিল্লিতে মৃত্যু হয়েছে বত্রিশ জনের তামিলনাড়ুতে মৃত্যু হয়েছে পনেরো জনের রাজস্থানে ইতিমধ্যে মৃত্যু হয়েছে এগারো জনের মধ্যপ্রদেশে মৃত্যু হয়েছে তেপ্পান্ন জনের গুজরাটে মৃত্যু হয়েছে ছয়ত্রিশ জনের উত্তরপ্রদেশে এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে এগারো জনের তেলেঙ্গানাতে মৃত্যু হয়েছে আঠারো জনের অন্ধ্রপ্রদেশে মৃত্যু হয়েছে চোদ্দো জনের কেরলে এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে দুই জনের কর্ণাটকে মৃত্যু হয়েছে তেরো জনের জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীরে মৃত্যু হয়েছে চার জনের ওয়েস্ট বেঙ্গলে মৃত্যু হয়েছে সাত জনের হরিয়ানাতে মৃত্যু হয়েছে তিন জনের পাঞ্জাবে মৃত্যু হয়েছে তেরো জনের হিমাচল প্রদেশে মৃত্যু হয়েছে দুই জনের ঝাড়খণ্ডে মৃত্যু হয়েছে দুইজনের আসাম ওডিশা বিহার এবং মেঘালয় থেকে একজন করে মৃত্যুর খবর সামনে এসেছে এদিকে গোটা বিশ্বে মহামারীর আকার নিয়েছে মারণ করোনা বিশ্বজুড়ে শ্মশানের স্তব্ধতা যদিও করোনা প্রতিরোধ করতে লড়াই চালাচ্ছেন দেশ বিদেশের গবেষকরা সবার এখন একটাই লড়াই যেভাবেই হোক করোনা ভাইরাসের প্রতিষেধক দ্রুত বার করা আর মানুষকে বাঁচানো ভয়ঙ্কর এই মারণ ভাইরাসে এখনো পর্যন্ত গোটা বিশ্বে লক্ষাধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে এবং আক্রান্ত হয়েছেন কয়েক লক্ষ 
এই অবস্থায় যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে টিকা আবিষ্কারের কাজ কিন্তু এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে কোনো সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়নি এই অবস্থায় আশঙ্কার কথা শোনাল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হু এর তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে অন্তত এক বছরের আগে করোনার টিকা আবিষ্কারের কোনো সম্ভাবনা নেই রাতারাতি কিছুর প্রত্যাশা না করাই ভালো এই বিষয়ে জেনেভায় সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হন হু এর মুখপাত্র চিকিৎসক মার্গারেট হ্যারিস তিনি সাংবাদিকদের বলেন করোনার ভ্যাকসিন আবিষ্কারে অন্তত বারো মাস বা তারও বেশি সময় লাগতে পারে তার আগে করোনার টিকা আবিষ্কারের আশা না করাই ভালো হু এর এহেন মন্তব্যে আশঙ্কার কালো মেঘ বিশ্বের আকাশে তাহলে কি কোনো আশাই দেখতে পাচ্ছেন না গবেষকরা উঠছে নানান প্রশ্ন একদিকে আশঙ্কার কথা অন্যদিকে আশার কথাও শুনিয়েছে হু ইতালি ও স্পেনের মতো ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশে করোনা সংক্রমণের হার কিছুটা হলেও কমেছে বলে জানিয়েছেন হ্যারিস তবে ব্রিটেন ও তুরস্কের মতো দেশে এখনও বেড়েই চলেছে আক্রান্তের সংখ্যা জেনেভায় হু এর মুখপাত্র আরও জানিয়েছেন গোটা বিশ্বে ক্রমশ বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা তবে গোটা বিশ্বের মোট করোনার সংক্রমণের নব্বই শতাংশ ইউরোপ এবং আমেরিকার বলে মনে করেছে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন অপরদিকে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রুখে মৃত্যু মিছিল বন্ধ করতে এবং বিশ্বের স্বাভাবিক অবস্থা ফেরানোর একমাত্র উপায় হল করোনার প্রতিষেধক প্রতিষেধক আবিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত কোনোভাবেই পৃথিবীকে স্বাভাবিক চন্দে ফেরানো সম্ভব নয় এমনটাই মনে করেছেন রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব এন্তোনিও গুতেরেস তিনি বলেছেন একমাত্র ফলপ্রসূ ও নিরাপদ টিকা আবিষ্কার হলেই রুখা সম্ভব এই বিশ্বমারী স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে প্রতিষেধকই একমাত্র উপায় প্রতিষেধক আবিষ্কার হলে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ বাঁচবে আর হাজার হাজার কোটি অর্থ বাঁচবে বুধবার আফ্রিকার পঞ্চাশটি সদস্য দেশের সঙ্গে ভিডিও আলোচনায় এমন মন্তব্য করেছেন রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব গুতেরেস এও বলেছেন বিশ্বের সব দেশের রাষ্ট্রনেতা শিল্পপতিরা ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসলে করোনার বিরুদ্ধে এই লড়াইয়ে যেতা সম্ভব দুই হাজার বিশ সালের মধ্যেই যদি এই ভাইরাসের ভ্যাকসিন তৈরি করা যায় তবে মারণ সংক্রমণ এবং আর্থিক ক্ষতি থেকে বিশ্বকে বাঁচানো যাবে ফিরে আসবে সুস্থ অর্থনৈতিক পরিকাঠামো গুতেরেস পঁচিশে মার্চ দুইশো কোটি মার্কিন ডলারের জন্য আবেদন করেছিলেন যার মাত্র বিশ শতাংশ এখনও পর্যন্ত তহবিলে জমা পড়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সাহায্যে আফ্রিকার সাতচল্লিশটি দেশে করোনা পরীক্ষা করা সম্ভব হয়েছে রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের সরকারের প্রশংসা করেছেন তিনি জানিয়েছেন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নামিবিয়া রোজগারহীনদের জন্য আয়ের পথ খুলে দিয়েছে উল্লেখ্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিরুদ্ধে পক্ষপাতমূলক আচরণের অভিযোগ এনে অনুদান বন্ধ করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিযোগ হুকে চীনের থেকে বেশি অর্থ সাহায্য করে আমেরিকা কিন্তু চীনকে গুরুত্ব দিচ্ছে তারা এই অভিযোগ এনে মোটা অঙ্কের অনুদান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে যা নিয়ে বিশ্বজুড়ে নিন্দার জড়ো বইছে অভিযোগ বিশ্বকে আরও বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে ঠেলে দিল আমেরিকা এদিকে যেভাবে করোনা ভাইরাস আক্রান্তের সংখ্যা প্রতিদিন বাড়ছে তা চিন্তা বাড়াচ্ছে বিজ্ঞানীদের সমীক্ষা বলছে বুধবারই গোটা বিশ্বে আক্রান্তের সংখ্যা চালিয়েছে বিশ লক্ষের গড় গবেষকরা বলছে এই সংখ্যা পেরোতে করোনা ভাইরাসের তিরানব্বই দিন সময় লাগলেও এবার আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যা বাড়বে আরও দ্রুত কারণ সংক্রমণ চড়াচ্ছে হিসেব বলছে আগামী তেরো দিনের মধ্যে গোটা বিশ্বজুড়ে আরও দশ লক্ষ মানুষ করোনায় আক্রান্ত হবে যা আতঙ্কের বিষয় উল্লেখ্য এই আক্রান্তদের মধ্যে সিংহভাগই রয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে বুধবার এই তত্ত্ব দিয়ে একটি সমীক্ষা প্রকাশ করে জন হপকিনস ইউনিভার্সিটি তাদের দাবি ইতিমধ্যেই বিশ লক্ষের গড় চালিয়েছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা আরও দশ লক্ষ মানুষের তালিকা এতে যুগ হতে চলেছে এই মারণ ভাইরাস ইতিমধ্যেই এক লক্ষ তিরিশ হাজার পাঁচশো আঠাশটি প্রাণ কেড়ে নিয়েছে ফলে মৃতের সংখ্যাও যে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়বে তা বলাই বাহুল্য আইসিএমআরের তথ্য অনুযায়ী দেশে ইতিমধ্যে দুই লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার আটশো তিরানব্বই জনের করোনা পরীক্ষা করা হয়েছে বিশেষজ্ঞরা বারে বারে জানাচ্ছেন ভারতের মতো দেশে এই পরীক্ষা আরও দ্রুত বাড়াতে হবে এবং দেশব্যাপী তা চালু করতে হবে জন হপকিনস ইউনিভার্সিটির দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী শেষ ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় মৃত্যু হয়েছে ছাব্বিশ জনের যা কিনা নতুন এক রেকর্ড অন্য সব দেশের মৃত্যুহারের রেকর্ড আগেই পার করেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবার নিজেদের পুরনো রেকর্ডও বাংলো আমেরিকা রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প আগের সন্ধ্যাতেই বলেছিলেন দেশ আক্রান্তের দিক থেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে আর তারপরেই এলো মৃত্যুহারে এই নতুন রিপোর্ট পরিসংখ্যান জানাচ্ছে ইতিমধ্যে আমেরিকায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ছয় লক্ষ ছয়ত্রিশ হাজার তিনশো জনে 
নিউইয়র্কে মৃতের বর্তমান সংখ্যা দাঁড়িয়েছে দশ হাজার আটশো চৌত্রিশ জনে আক্রান্ত দুই লক্ষেরও বেশি নিউ জার্সিতে মৃতের সংখ্যা দুই হাজার আটশো পাঁচ জন ও আক্রান্ত প্রায় উনসত্তর হাজার মিচিগানে আবার লাফি লাফি বাড়ছে মৃতের সংখ্যা সেখানে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে এক হাজার নয়শো একুশ জনে এবং আক্রান্ত হয়েছেন আঠাশ হাজার অন্যদিকে করোনায় আক্রান্তদের জমজমের জল খাওয়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন সৌদি আরবের হারামাইন প্রেসিডেন্সির প্রধান ও মক্কা শরীফের ইমাম প্রফেসর ডক্টর শেখ আব্দুর রহমান বিন আব্দুল আজিজ আসুদাইস সামাজিক ও জাতীয় দায়িত্ববোধ থেকে তিনি এই ঘোষণা দেন শেখ সুদাইসের ঘোষণার পর থেকে সৌদি আরবের বিভিন্ন হাসপাতালে করোনায় আক্রান্ত রোগীদের মাঝে জমজমের জল বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে এছাড়া পবিত্র নগরী মক্কা ও মদিনা মসজিদে নববীর অধিদপ্তর তাদের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে শুধুমাত্র প্রাণঘাতী করোনায় আক্রান্ত রোগীদের জন্য জমজমের জল বিতরণ করেছেন সম্প্রতি মদিনা সফরকালে সেখানে কর্তব্যরত নিরাপত্তারক্ষীদের মাঝে জমজমের জল বিতরণ করেন হারামাইনের প্রেসিডেন্ট শেখ আব্দুর রহমান আসুদাইস অপরদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হু এর উপর প্রবলভাবে ক্ষুব্ধ তা আগেও বহুবার প্রকাশ্যে এসেছে তবে এবার তিনি সরাসরি জানিয়েছেন যে হুকে তারা আর্থিক অনুদান দেওয়া বন্ধ করছেন এরপরেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তরফে এলো বড় ষোলো বার্তা এদিন ট্রাম্পের হুমকির বার্তার পর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তরফে প্রধান গেব্রিয়াস জানিয়েছেন নষ্ট করার মতো সময় নেই হু এর একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের প্রাণ বাঁচানো আর কোভিড নাইন্টিন মহামারীকে রুখে দেওয়া স্বভাবতই আমেরিকার হুঁশিয়ারিকে যে খুব একটা আমল দিতে চাইছে না তা বলাই বাহুল্য আমেরিকার আর্থিক সাহায্য বন্ধের ঘোষণাকে কার্যত তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিলেন ট্রেডস গেব্রিয়েস তিনি জানান গত কয়েক মাসে দেখা গিয়েছে যে যত বেশি টেস্টিং হবে তত বেশি খোঁজ পাওয়া যাবে কোভিড নাইন্টিন আক্রান্তদের যতই দ্রুত সব কাজ হবে ততই কোভিড দংশন তামানো যাবে বলে জানান তিনি এতে প্রাণ ও আর্থিক পরিস্থিতি দুটি রক্ষা করা যাবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিরুদ্ধে চরম পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি আগেই দিয়েছিল আমেরিকা এবার সেটা কাজে করে দেখাল করোনার সংক্রমণ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়েছে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন এই অভিযোগে আর্থিক অনুদান বন্ধ করল আমেরিকা সাংবাদিক বৈঠক করে ট্রাম্প জানিয়েছেন চীনের উহান থেকে করোনার সংক্রমণ গোটা বিশ্বে চড়িয়ে পড়েছে সেটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি হু সে কারণেই এই চরম সিদ্ধান্ত করোনা দমনে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অপারদর্শিতায় বারবার আমেরিকার ক্ষোভের দৃষ্টিতে এনেছে হুকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা করোনা ভাইরাসের মারণ রূপ জানার পরেও চীনকে আড়াল করতে চুপ করে থেকেছে বলে অভিযোগ করেছিল আমেরিকা হু চীন কেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে বলে অভিযোগও করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই ব্যর্থতার জন্য হু এর অনুদান বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট করোনা মহামারীর আকার নিচ্ছে জেনেও সেটা নিয়ন্ত্রণে কোনো উদ্যোগ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নেয়নি বলে অভিযোগ করেছেন তিনি মার্কিন সাহায্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতি বন্ধ হয় ব্যাপক ধাক্কা খাবে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন আমেরিকার কাছ থেকে চারশো মার্কিন ডলার আর্থিক সাহায্য পায় হু যা বার্ষিক বাজেটের প্রায় পনেরো শতাংশ বলে জানা গিয়েছে সেটা হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিপুল আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে এতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে একাধিক দরিদ্র দেশের স্বাস্থ্য কর্মসূচি অন্যদিকে আমেরিকার চেয়েও শক্তিধর চীন এমন প্রমাণ করতেই কি করোনা গ্রাস শুরু বিস্ফোরক রিপোর্ট প্রকাশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র করোনা নিয়ে চীনের থেকে সন্দেহের নজর কিছুতেই ঘোরাতে রাজি নয় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বারবার চীনের দিকে নিজের সন্দেহের আঙ্গুল তুলেছেন এমন পরিস্থিতিতে মার্কিন মিডিয়াও চীনের থেকে করোনার আসল সত্য বের করতে তৎপর আর সেই নিয়েই ফক্স নিউজে প্রকাশিত একটি রিপোর্ট বড় সড় দাবি তুলেছে ফক্স নিউজে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলছে জৈব অস্ত্র হিসাবে নয় করোনাকে চীন নিজের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করতে ব্যবহার করছে উল্লেখ্য অনেকেই মনে করেছেন যে চীন এই করোনা ভাইরাস নিজের দেশের ল্যাবরেটরিতে তৈরি করে তা অস্ত্র হিসেবে মার্কিন মুলুকের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে তবে সেই তত্ত্ব সত্যি নয় বলে দাবি করেছে নয়া রিপোর্ট আগে জানা গিয়েছিল চীনের পেশেন্ট জিরো বা প্রথম করোনা আক্রান্ত উহানের মাস মাংস বাজারের এক মাংস বিক্রেতা মহিলার দেহে প্রথম করোনার সংক্রমণ পাওয়া যায় বলা হচ্ছে কভার আপ এর ক্ষেত্রে করোনা নিয়ে চীন যা করেছে তা বিশ্বের সবচেয়ে দামি কভার আপ ফক্স নিউজের তথ্য অনুযায়ী চীন উহানের ল্যাবরেটরি থেকে করোনা সংক্রান্ত যাবতীয় তত্ত্ব বাইরে আসা বন্ধ করার জন্য প্রচুর অর্থ খরচ করেছে শুধুমাত্র বিশ্বে নিজের প্রতিপত্তি বজায় রাখতেই এমন কাজ করেছে সে দেশ রিপোর্ট বলছে করোনার আক্রমণের জেরে যাতে চীনের কমিউনিস্ট সরকারের থেকে নজর সরানো যায় তার চেষ্টা করতেই চীন সরকার উহানের মাংসের বাজারকে সামনে এনে রেখেছে রিপোর্টে উঠে আসা তথ্য অনুযায়ী বেজিংয়ে মার্কিন দূতাবাসের থেকে দুটি সতর্ক বার্তা যায় উহানে যেখানে ল্যাবরেটরিতে ভাইর
কিন্তু চিন্তাতে আমল দেয়নি বলে খবর আর তা থেকেই মনে করা হচ্ছে যে করোনা গিরে চীন মার্কিন যুদ্ধ মূলত অহং এর লড়াই অন্যদিকে মন্দির থেকে চাল আলু চিড়ে চাতু বিস্কুটের প্যাকেট গেল মসজিদে পশ্চিমবঙ্গের নদীয়ার নবদ্বীপ পুরসভা এলাকার তেগড়িপাড়া ইদিলপুর মসজিদে ইমামের হাতে তো বটে সেখানকার ষাটজন সংখ্যালঘু অসহায় মানুষের হাতেও এই সব শুকনো খাবার তুলে দিল স্থানীয় একটি বৈষ্ণব মন্দিরের কর্তারা করোনা বিপর্যয়ে দাঁড়িয়ে আরও একবার সম্প্রীতির নজির দেখলেন নদীয়ার নবদ্বীপের মানুষ বুধবার নবদ্বীপ বৌবাজার চিন্তামণি কুঞ্জ আশ্রমের কর্তারা স্থানীয় তেগড়িপড়ার ইদিলপুর মসজিদের সঙ্গে যুক্ত ও বর্তমানে বিপর্যয়ে অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়া ষাটজন মানুষের হাতে শুকনো খাবার পৌঁছে দেন হাত ধোয়ার জন্য সাবানও তুলে দেওয়া হয় তাদের হাতে আরজিলা বেবি খুদু শেখ রাজীব শেখ সহ স্থানীয় বাসিন্দারা এতে বেজায় খুশি আর ওই মসজিদের ইমাম মৌলানা দাইমুল হক এমন সৌজন্য পেয়ে তিনি বিশেষ আপ্লুত তিনি বলেন জাতের উর্দে উঠে সবাই মিলে এভাবে একে অপরের পাশে দাঁড়ালে করোনাকে তাড়াতে পারবো আমরা এই বিশ্বাস আমাদের আছে বৈষ্ণবীয় ওই আশ্রম এবং মসজিদ দুটোই নবদ্বীপ পুরসভা এলাকার মধ্যে দূরত্ব বড় জোর দেড় কিলোমিটার আশ্রমের সেবায়ত কৃষ্ণন্দু চক্রবর্তী জানান আমরা আমাদের আশ্রম থেকে বিভিন্ন জায়গায় শুকনো খাবার বিলি করছি এই মসজিদ সংলগ্ন এলাকায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অসংগঠিত কিছু শ্রমিক রয়েছেন বলে জানি বিপদের দিনে আমাদের শহরের সেই মানুষের জন্য সামান্য সাহায্য পৌঁছে দিতে পেরে ভালো লাগছে নবদ্বীপের পুরপ্রধান বিমান কৃষ্ণ সাহাও এদিন ছিলেন অকানে পুরপ্রধান বলেন মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্য নিজেই তো একসময় বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন চাঁদকাজী এবং জবন হরিদাসকে বৈষ্ণব ধর্মের মানুষ তাকে অনুসরণ করে সংখ্যালঘু ভাইদের জন্য সামান্য একটি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে সেই দ্বারাকে অটুট রাখছেন এটা খুবই প্রশংসার এদিকে বুধবারই করোনা মোকাবিলায় রাজ্য সরকারের আপাতকালীন ত্রাণ তহবিলে এক লক্ষ টাকা দান করল নদিয়ার কালীগঞ্জ থানার পাঁচলাচণ্ডী মৎস্যজীবী সময় সমিতি বুধবার দুপুরে কালীগঞ্জের বিডিও নাজির হোসেনের হাতে এক লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন ওই সমবায় সমিতির পদস্থরা অপরদিকে একদিকে যখন লাফিয়ে বাড়ছে করোনা ঠিক তখনই গুজবের ঠেলায় জেরবার জনতা করোনার থেকে দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়েছে গুজব পাল্টা দিয়ে বাড়ছে বুয়ো খবর করোনার সংক্রমণ সংক্রান্ত গুজবের জেরে মস্তক মুন্ডনকে ঘিরে তুলপাড় পড়ে গিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া গ্রামীণ জেলার বিভিন্ন এলাকা এলাকায় গুজব চড়িয়েছে বাতাসে করোনা চড়িয়ে পড়েছে তা মাথার চুলে বাসা বাঁধতে পারে মূলত এই গুজবে আতঙ্কে উলুবেড়িয়ার বিভিন্ন গ্রাম গুজবের ঠেলায় গণহারে মস্তক মুন্ডন শুরু হয়েছে উলুবেড়িয়ার সিজবেড়িয়া এলাকায় গত কয়েকদিন ধরে এই মস্তক মুন্ডন করার কাজ চলছে মস্তক মুন্ডনে নাপিতের সাহায্য না নিয়ে নিজ হাতে চলছে কেরামতি প্রয়োজনে পরস্পর পরস্পরকে আবার সহযোগিতা করেছেন মস্তক মুন্ডনের কাজে করোনা ভাইরাস বাতাসে চড়ায় মানুষের মাথার চুলে তা আশ্রয় নিচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ায় এমনই গুজব রটে আর সেই কারণে মস্তক মুন্ডনের হিড়িক পড়ে যায় গ্রামে গ্রামে তবে গুজবের জেরে মস্তক মুন্ডনের হিড়িক পড়ে গেলেও এখনও প্রশাসনের তরফে কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি গুজব রুখতে কেন্দ্র রাজ্য যখন কড়া ব্যবস্থা নিচ্ছে তখন এই ধরনের ঘটনা ঘিরে উঠছে নানান প্রশ্ন এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্তে চড়িয়েছে এই